queridos e amados irmãos, amigos do ideal espírita, do trabalho, companheiros de reencarnação, companheiros de experiência na vida física. Isso é muito bacana, importante para nós, nós chegarmos a essas conclusões, que acima de que além de irmãos, de companheiros, somos amigos de experiência física. E que, de uma forma ou de outra, todos nós buscamos e empreendemos os mesmos objetivos. Todos nós estamos ao encalço é, e à procura da mesma luz, do mesmo sentimento, e que tão sabiamente a doutrina espírita nos esclarece, nos dá entendimento. Mas é importante para nós refletirmos, pela nossa organização na dimensão física, que nós somos limitados a ciclos, né? nós vivemos em função de ciclos, né? ciclo de, de dia, ciclo de, de período, né? período tarde e noite, de dia, de semana, de mês, de ano, de séculos, são todos períodos na, é, com funções essenciais específicas na dimensão em que nós estamos vivendo. A gente não pode menosprezar que esses ciclos não são importantes, pois eles são fundamentais, porque eles, eles vêm dentro de uma carência, de uma necessidade de estágio, de enquadramento dentro da lei em que esses espíritos, que somos nós, estamos vivenciando agora. Tá? Então tudo está certo, no momento certo, na razão certa. Ah, os espíritos superiores não vivem limitados a essas restrições, a essas limitações. Claro, eles têm outra realidade, estão em outro pensamento. Mas nós estamos na nossa, estamos felizes, estamos aprendendo com ela. Tá? Então nada de que ah, temos que mudar rapidamente para aquele sentido. Nós estamos com essas funções. Mas esses ciclos que nós temos, é importante a gente parar a cada ciclo e aproveitar também a oportunidade para refletirmos a importância desses ciclos que a gente utiliza como processo de renovação, de renascimento, de ressurreição, né? é importante aplicar o processo da ressurreição em nós, porque a ressurreição existe e deve existir dentro das nossas emoções. Nós sabemos que a ressurreição é um processo que não existe, né? existe o um processo de reencarnação, que o Espírito vive sempre. Mas, mas, literalmente, se nós formos analisar, é preciso ressurgir. Ressurgir de esperança, ressurgir de ideais, ressurgir nas motivações. Né? Tudo que surge para nós é um processo de ressurreição tá? espiritual. É, mas, é, dentro desses ciclos, chegando e analisando o processo que nós temos de final de ano, sempre é, que a Jônia... É, me convidou para fazer o um ciclo, fazer a... no dia 25, eu já estava escalado no centro para falar no dia 25, aí eu falei, a pessoa ah, escapei da Jônia, ela falou assim, não, nós estamos com um dia 31, no final de ano, eu falei assim, ah, então vamos lá, vamos falar no final de ano. Mas é importante a gente falar no final do ano também, porque é outro tema, é outro assunto, é outra motivação. E a gente sabe que final de ano ele é importante para nós, principalmente para nós religiosos, refletirmos sobre ele. Porque a humanidade se, se projeta, faz planos, planejamentos, né? é, estabelece metas para cumprir. Né? E, que, é, e nós temos aquela esperança de que vai melhorar, vai mudar, vai transformar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Na verdade, como a gente sabe, enquanto espíritas, né, de que a, a nossa vida ela obedece uma continuidade. Nós não estamos recomeçando, nós estamos continuando. Eu tá, vou recomeçar, não sei se está sempre continuando. Porque se nós recome é, é, recomeçar é muito repetido. Eu acho que nós estamos continuando sempre. Mas toda mudança e toda renovação, às vezes que a gente a gente espera para a dimensão em que nós estamos que aconteça uma mudança né, por fora uma mudança de, de, dessa situação visível em que eu convivo 
toda mudança ela se realiza intrinsecamente, peremptoriamente, dentro de nós. Ou seja, é, nós sabemos que todos esses ciclos obedecem leis e funções positivas para o homem, mas o importante é que para as transformações interiores de nós não carece desses partes de ciclo. Olha, começa amanhã, começa aqui, começa ali, começa lá, tá? É permanente. As mudanças são permanentes dentro de nós. É interioso que nós é, estejamos atentos que a nossa vida ela muda, à medida ela se transforma, à medida que, é, que ocorre mudanças interiores, mudança no nosso pensamento, mudança na nova. E quando a gente fala é, mudanças interiores, a gente sempre fala aqui, né? Importante isso. Mas né, vamos tirar do literal, né? Mudança de funcionamento é, dos sistemas é, orgânicos nossos, não somente, mas também ocorre e eles também sentem as, a, as mudanças que eclodem lá para cima, porque o corpo reflete o que está acontecendo no espírito que comanda tudo isso. Mas as mudanças que devem ocorrer é na nossa forma mental e na, nossa, na, e na nossa forma emocional. Como que eu estou pensando? Como que eu estou planejando? Como que eu estou fazendo? Quais as minhas perspectivas? O que eu desejo? O que eu quero? Isso comanda a minha vida. Tá? Isso que funciona a minha vida. O que, que eu quero? Como que eu estou sentindo? O que, que eu sinto no meu campo emocional? Como que eu estou angustiado, melancólico, insatisfeito, depressivo, ansioso? Eu ainda estou? Claro que nós ainda estamos. Ah, mas eu sou religioso. Eu sou... Claro que você ainda está. Não adianta você é, pegar o cetro do Papa Francisco lá e falar que você já está livre disso. Você é um espírito inferior. Quando eu falo você, é nós. Nós somos espíritos inferiores. E esse quadro de doença, e esse quadro de doença emocional, ele é, ele é inerente a esta dimensão. Não importa a, a posição que você esteja atuando na Terra, você é doente emocional, como todos os outros. Tá? Por quê? Porque você está é, internado na Terra, e a Terra é um hospital. E o hospital não interna pessoas sadias, só pessoas carentes de medicação e de tratamento. Tá? Uns melhorzinhos, outros um menos, outros mais. Então, essa transformação, quando nós nos conscientizamos disso, de que nós estamos internados nesse hospital maravilhoso que é a Terra, que é o processo reencarnatório, e de que eu preciso, e que eu, eu, eu sou um doente emocional, quando a gente fala assim, ah, muita gente critica, ah, mas o palestrante fala em doença emocional, a doença emocional está linkado a tal segmento filosófico, a tal esse gente, doença emocional é egoísmo, orgulho, prepotência, falta de paciência, tá? É, é, é todo, é toda, todo, só é essa camada de imperfeições que gera a doença emocional, que é a angústia, a depressão, a insatisfação, que gera. Então esses fatores gera a doença emocional, que a gente dá o um nome de doença emocional. Mas à medida que eu me prospecto e admito que eu realmente é, preciso melhorar, né? que eu, porque eu, que eu estou internado para me recuperar e admito que eu sou, entre aspas, um doente emocional, eu começo a me melhorar. Eu começo a, a, a minha perspectiva, a minha visão da vida, os meus ciclos começam a renovar dentro de mim. E eu começo a a ter a minha vida na minha mão, tomar posse da terra prometida, da Canaã prometida. A Canaã prometida também nós podemos dizer que a Canaã prometida é a minha própria vida. Eu tenho que tomar posse da minha vida, eu tenho que dominar a minha vida, eu tenho que estar com ela nas minhas mãos, porque ela é o maior presente do Criador para comigo. Mas eu tenho que ter essa autonomia. Então, à medida que eu assumo a minha vida e eu reconheço, eu começo a viver intensamente e ser mais feliz. Tá? Então, ne, então, nesses ciclos 
e que a doutrina espírita tão sabiamente vai nos propiciando esclarecer, tá? Porque como eu falei o ano todo sobre isso, vocês estão, podem até estar achando redundante agora, mas nós estamos fazendo um ciclo. Quando nós chegamos nessa concepção de admitir que eu sou isso, que eu posso, é, que eu estou assim, mas eu não sou assim, eu sou filho da luz. Esse estágio é peritório. Toda dor será extinta, toda lágrima será secada no planeta Terra. Isto é promessa e cumprimento dos Espíritos superiores que nós estamos avançando. Toda dor se extinguirá, gente. Toda dor é transitória. Todo sofrimento é transitório. Toda lição, ela é, toda dor, como todo sofrimento, estagia com o aluno enquanto ele necessita aprender aquela lição. Aprendeu, assimilou, é, assimilou não sofre mais. Tá? A dificuldade está aí. Então, Jesus nos afirma que toda dor será extinta na nossa dimensão. Todas as dores. Tá? E cabe a nós nesse Nesse, nesse empreendimento, nesse conhecimento. Empreender, então, é esta, é, à medida que eu admito, à medida que eu reconheço, eu tomo a minha mão, a, a minha vida em minhas mãos, e aí eu começo a eliminar as dependências, o que me prende, o que me torna infeliz. Tá? Tudo para se realizar a profecia de Jesus amar uns aos outros e fazer o próximo aquilo que ele faz aqui. É uma grande profecia, um grande chamamento para nós humanos. À medida que eu faço esse processo interno em mim, que a doutrina espírita tão sabiamente junto com outros segmentos religiosos, filosóficos, psicológicos, até a medicina trabalha isso já atualmente, é importante que a psique, o psiquismo, os, os fenômenos psíquicos da nossa psique tem que ser dominado pelo espírito. Então, nós começamos então a nos libertar das dependências falei isso Paulo, vou repetir, falei isso o ano todo as dependências o que são as dependências? nós projetarmos que é o meu marido que vai me fazer feliz né? ou é a minha esposa que vai me fazer feliz ou é minha mãe ou é minha família ou é o meu presidente é o presidente agora vai mudar a nossa vida coitadinho, está com um dedo desse tamanho tá? tudo bem, cada um fazendo a sua parte mas essencialmente se eu coloco a dependência da minha felicidade na mão do meu marido uma que eu estou colocando sobre o ombro dele uma coisa tão grande tão extraordinária que cabe a mim realizar é claro que eu enquanto esposo Enquanto esposa, enquanto filho, eu tenho, por dever consciencial, sentimental e mental, o meu comportamento favorecer que essas pessoas que convivam comigo, que eu amo, tenha o melhor e do melhor, que provém de mim, sim. Mas o que eu, enquanto eu não posso alimentar, é dependência, colocar sim, sim. Se eu colocar sempre esse sim, 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 para eu ser feliz, eu estou dependendo de alguma coisa para caminhar e para avançar para Deus nosso Pai. À medida que eu começo a tirar, a extrair, a, a eliminar essa dependência, eu começo a ser autônomo e o Espírito encontra a sua maior riqueza, a sua, a sua maior é, é, força, que é a liberdade. Nós começamos a ser livres, porque o que, que nos prende? É justamente a, é, essas, essas teias que nós tecemos injustamente uns com os outros. Nessa exigência, nessa dependência. Sermos mais livres, mais autônomos, mais diretos para viver mais. E à medida que isso começa a acontecer dentro de você, o que, que ocorre? Você começa a ser mais feliz e isso automaticamente vai fazer a sua esposa mais feliz o seu esposo mais feliz, os seus filhos mais felizes, sua mãe, a sua família mais feliz. Mas, meu Deus, né? porque eu acho que é o maior prazer, que a gente, o maior presente que a gente pode oferecer para aqueles que a gente ama é a nossa própria felicidade. Vê como a gente, às vezes, inverte as coisas? A gente acha que eu tenho que fazer o outro feliz. Meu Deus, eu tenho que fazer o outro feliz. 
você não é responsável pela felicidade do outro. Você tem responsabilidade para com a felicidade do outro. É diferente. Fazer o melhor, fazer, estar o melhor, colaborar, contribuir, mas a felicidade vai eclodir dentro da pessoa por motivos, impulsos internos, intrínsecos, e ligados essencialmente a ela. Porque é ela, é eu, quando impulsiono a minha ligação com o meu Pai que está no céu, eu me interno e completo automaticamente. Eu, quando ligo a minha, a minha centelha, eu, a centelha divina que me ligo ao cosmo universal, eu sinto prazer dessa ligação. E isso, automaticamente, não pode ser feito por ninguém externamente. Infelizmente ou felizmente. Por isso que é importante nós termos esse ensaio. A mensagem rediviva de Jesus, então, nesse ciclo, nesse, nesse fechar de ciclo de ano, é nós entendermos que a mensagem de Jesus, o Evangelho de Jesus, é uma mensagem de alegria. A boa nova, o que é? A boa nova de Jesus. Jesus nos trouxe a boa nova, a alegria, a motivação. E Jesus tinha dois objetivos. Quais é, é, dois objetivos importantes que nós devemos sacar, entender, perceber é, em toda a didática de Jesus. É, Jesus, então, des, deseja, deseja nos tornar espíritos felizes, espíritos felizes, porque ninguém produz, ninguém faz nada produtivo e bom se não, é, se não provém da sua felicidade, do seu prazer. Você, é, Jesus veio nos tornar espíritos felizes e nos transformar em espíritos líderes, liderança. Jesus precisa, Deus precisa de líderes, de liderança. Liderança, eu preciso ser é, líder nos tornar líderes são dois desafios gente, incomensuráveis para nós ser feliz é eu vencer a mim mesmo a vencer a maior vitória que a gente pode empreender já nos ensina Buda é aquela que nós realizamos sobre nós mesmos tá? a maior vitória então ser feliz é uma conquista milenar que nós espíritos estamos adquirindo né? realizando e eu já disse aí atrás alguns pontos cruciais que impedem que essa felicidade seja concretizada então, é, e outra coisa é liderança, ser líder não é fácil, ser líder é aquela coisa de que meu Deus, eu devo fazer eu tenho que fazer e resta minhas minhas forças eu vou fazer eu começo a ser líder eu começo a, 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 a diminuir ou seja, as desculpas de que é, eu começo a, é, a, a diminuir a, é, a, as minhas restrições porque eu preciso fazer eu preciso atuar eu preciso realizar eu preciso dar a minha cota de participação aí começa a surgir o espírito de liderança espírito de liderança porque o líder é aquele que assume e que faz e faz e nós estamos milenarmente é, acostumados a sempre alguém nos liderar né? é o pai, a mãe, é isso aqui e nós vamos assumindo até inconscientemente essa postura de líderes mas líder é aquele que reconhece o seu potencial reconhece a sua capacidade de produzir e ele estende ela para a produção do bem e do melhor aos seus irmãos sem diminuí-los mas o líder é aquele que reconhece que cada um dos seus subordinados são líderes tanto quanto ele e tão capazes quanto ele então a liderança começa a nascer nesse padrão de conscientização e de entendimento do líder tá? fundamentais isso mas eu disse assim que devemos, que o evangelho de Jesus nos esclarece que veio para, Jesus veio para nos tornar nos tirar da condição de sofredores para nós entrarmos na condição de felicidade de espíritos felizes de espíritos produtivos eu sempre brinco 
que nós até então nós só dávamos despesa para Deus né? gente, espírito sofredor só dá despesa só dá despesa tá? então está é, na hora de nós começarmos a retribuir o um investimento de Deus nosso Pai em nós Tá? Você, ai, você chega, ai, estou com problema, né? lá em casa está difícil, a minha mulher, o meu filho, a situação aqui, isso aqui, você está dando despesa. O seu posicionamento é de despesa. Você está precisando que alguém, que alguém desloque o tempo dele, a atenção dele para atender você. Ou seja, a pessoa está direcionando uma produção, ele vai parar um pouquinho para investir em você. Então você está dando despesa. Quando nós começamos, quando nós começamos a, como eu disse, a investir em nós e sermos mais felizes, você começa a produzir. Por isso que Jesus investiu tanto em nós, para que nós pudéssemos sair da improdutividade, da inatividade para a produtividade, para a atividade. Para agora requer de nós a proatividade. A maioria de nós já podemos nos considerar espíritos que podem fazer alguma coisa da gente. Pode fazer alguma coisa. Nós podemos fazer alguma coisa. Nesta sala aqui, até o, se tiver alguma distância, até os que vão reencarnar já podem fazer alguma coisa. Tá? Todos nós podemos. Quando eu falo alguma coisa, eu estou sendo suave. Mas nós podemos fazer muitas coisas boas em prol de nós, em prol do próximo, em prol do, daqueles que estão em, em nós. Mas para nós passarmos definitivamente, hoje o Espiritismo vem para que se realize a profecia de que nós tenhamos vida e a tenhamos plenamente. Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente, para que todos reconheçam, descubram o potencial dessa vida e a vivam intensamente. Tá? Então, o Espiritismo veio e está entre nós como um dos mais, um, dos, um, 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 um recurso a mais, como todos os outros segmentos religiosos, como todos os outros segmentos filosóficos, científicos, que desce para a Terra, bem trazido por Espíritos superiores, né? é mais um incentivo, mas nós não estamos restringindo aqui agora a doutrina espírita, o Espiritismo é, é, assim, é, um dos, é um dos recursos maravilhosos porque veio nos ensinar, que veio nos esclarecer, a, ele acendeu a luz para que a gente pudesse assistir e ver a nossa casa, o que precisa ser feito para que essa casa tenha funcionalidade, tenha funcionalidade e nós possamos ter vida abundante dentro dela. Aí, a doutrina espírita, então, ensina dois grandes é, mecanismos, tem duas grandes pedagogias e didáticas que nos esclarecem, porque, gente, na, a felicidade, isso, nada cai, cai do céu, nada é de graça, né? porque a gente respeita outros entendimentos religiosos que falam pela graça, você pela graça, pela graça, pela graça. Olha, nesse entendimento, Deus é muito sem graça, tá? Porque, assim, é você que tem que batalhar, tá? Tudo é pelo seu próprio esforço. E a doutrina espírita fala, nada vem de graça. Tudo que você tem, que você é agora, foi fruto do seu esforço e da sua luta, dentro do, da grande organização de Deus, nosso Pai. Claro, com a ajuda da caridade e da fraternidade dos nossos irmãos, que a doutrina espírita nos esclarece. Fora da caridade não há salvação, que é uma grande consolação e um grande apoio. Mas, quando a doutrina espírita nos, eh, nos demonstra duas grandes didáticas para que você possa, e isso que é importante, não só esclarecer, não só ensinar, mas falar assim, olha, os dois campos são esses aí, atue, aí está a sua vinha, Tá? aí está a grande vinha do Senhor que eu vos convoco a trabalhar Jesus sempre falava eu vos convido para a vinha para a minha messe tá? Jesus me falava assim olha agora você está saradinho você está uma beleza você vai para o céu fala, é sempre como está, vamos trabalhar né? tanto vamos fazer né? eu sou aquele que ama que serve que passa sem exigir dos beneficiados que sirva os meus passos Tá? É, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, não a minha, tome a sua cruz e siga os meus passos, 
Ou seja, toma as suas experiências, toma os seus, os seus problemas, as suas dores, as suas problemas, porque esses são os seus, esses são os seus recursos divinos. E siga e veja os meus exemplos. Em qualquer dúvida, veja os meus exemplos. Mas os dois, as duas didáticas importantes que nós vamos falar resumidamente, que o Espiritismo nos apresenta, não vamos falar, não vamos estender, que é um tema profundíssimo, mas, gente, provém de, de, do, de dois fatores didáticos, pedagógicos, né? da gestão de pessoas. Da gestão de pessoas. Tá? Que é o nosso relacionamento interpessoal e o nosso relacionamento intrapessoal. Dois, dois, duas grandes didáticas que hoje nós temos apresentada pelas estruturas de gestão de pessoas e que nós usamos e veio claramente nos esclarecer como que nós devemos e por que, que Jesus falou lá atrás do perdão, das ofensas, né? perdoar as ofensas tantas vezes, né? fazer a teu próximo aquilo que ele que passa a ti, da lei de ação e reação que é semeia corre, conforme semiares. Então, hoje em dia, nós somos chamados a observar que toda essa aquisição da felicidade, ela depende desses dois relacionamentos. E eu falo, é fácil? Não! Não é fácil relacionar com o outro. Relacionamento inter, entre pessoas, interpessoal, entre pessoas. Aí, gente, provém a nossa dificuldade imensa de relacionamento com as pessoas. Aí eu pergunto aqui, quem nesta sala tem pleno decorrer no relacionamento com a, os seus irmãos encarnados? Decorre, flui assim como uma luva. Quem? Eu já estou com minhas duas mãos aqui bem baixo. Nenhum de nós fluímos, fluímos no relacionamento uns com os outros. Por isso que, nós temos, que a nossa vida é tão cheia de enrosco. Sabe por quê? Porque isso vai depender de nós. Então, relacionamento entre as pessoas que vem ligado ao amar uns aos outros e fazer até o próximo que ele que, 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 que passa aqui. E nós estamos adquirindo ao longo das reencarnações sabedoria de relacionar uns com os outros. E, as, e relacionar os outros, eu vou falar só nos tópicos bem pequenininhos, para a gente detectar onde estão os nossos enroscos com as pessoas, entendeu? Nós não aceitamos as pessoas como elas são, para começar. Alguma coisa tem que mudar. E o que é pior, quando a gente joga o nosso jorgão de religioso. Ah, é porque ainda falta muito. Ou seja, conhecer a Jesus, conhecer o Espiritismo. Hum, por isso que ele não é assim. Aí, não, mas ele vai encontrar Jesus, aí você caminha, então você não está aceitando. Sabe por quê? Porque você, você, ele só vai ser conseguido quando ele aceitar Jesus fazer o que você acha certo. Isso chama-se idealização. Idealização é a pior escravidão que a gente submete o próximo. Nós queremos que o próximo faça e se comporte de acordo com o que eu acho certo e correto, é a minha idealização, é a minha mulher ideal, o coitadinho da mulher tem que ser o que o marido quer, é o homem ideal, o marido ideal, o coitadinho do homem tem que ser o que a mulher quer. Para começar, se o pai fala assim, vocês são ideais um para o outro, assim, não, não quero. Deixa aqui a minha esposa se ela for ideal para mim, não caso com a mulher ideal e não caso com o marido ideal. Sabe por quê? Porque o seu casamento não vai dar certo. E se você arrastar 30 anos, vai ser um casamento por aqui, que você vai falar assim, quando eu vou desencarnar para me livrar disso? Porque você já está por aqui, sabe por quê? Porque a mulher é ideal, porque é o homem ideal, porque você quer que aquela pessoa seja o que você quer. Nunca você vai arrastar um casamento sofrível. Ao filho nasce, o filho tem a obrigação de ser o que o pai e a mãe querem. Ideal, tem que ser o filho ideal, coitadinho desse pai e dessa mãe. Porque o filho já não nasceu, não vai ser o que você vai dizer. Ah, claro, nós vamos submeter, nós vamos esclarecer todo o processo educacional, de amor, de carinho, tá? Mas, gente, isso, vocês perceberam já no relacionamento é, interpessoal os 
os embolso que nós temos nas encarnações nesta e na cultura, aceitar a pessoa como ela é, não vou detalhar aqui, porque é uma palestra que pode, poderia dar um seminário só dessa questão da pessoa ideal, do ideal do que eu quero, e não, não aceitar o próximo conforme ele é tá? mas nós devemos contribuir, expor gente, expor, eu acho isso, 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 isso eu acho, eu exponho eu falo, nunca impor, nunca nós devemos impor, porque é muito ruim você conviver hum, com parentes e com amigos que o tempo todo a pessoa te impõe Sabe o que você fala? Você nunca tem o que é real e verdadeiro dessa pessoa, porque ela não é espontânea e natural perante de você. Ela é sempre uma atriz e você jamais conhece essa pessoa na essência, na sua verdade, porque você se impõe. Agora, quando você expõe, quando você é companheiro, quando você é amiga, amigo, você tem intimidade, você é próximo. Deus nos ama e nos quer próximos. E nós só vamos ser próximos do outro quando nós respeitarmos porque cada pessoa tem um ideal, cada pessoa tem um foco, cada pessoa tem um sonho diferente, mas nós vamos completando uns com os outros. Outra coisa é o controlar o próximo, controlar o outro. Gente, nós não conseguimos viver sem controlar alguém. E nós, controlar, e quando a gente, é, se nós formos analisar, quem a gente ama é quem a gente mais maltrata, é quem a gente mais percebe, é quem a gente mais beijinho, tá? Aqui, amor demais. Beijinho. Ah, eu vou ali. Aonde você vai? Vou ali. Que hora que você volta? Ah, ah tá. Volta logo, que eu te amo tanto. Dá uma afastadinha pro ar passar. Dá uma afastadinha pro ar passar, porque já tá muito grudado, muito grudento. Tá? Aí a pessoa vai dormir no quarto. O que você vai, vai dormir agora? Vou. Hum, tá bom. Aí, de, do, de dois em dois minutos vai ver lá se o bebê de 50 anos está respirando. <risos> Isso é controle da vida do outro. Você está controlando o outro. Agora o que deve haver é confiança, respeito. O marido sai, a esposa sabe que há respeito, há companheirismo. Uma, a esposa sai, ela vai, fica duas horas no cabeleireiro, que isso é cruel, né gente? Não sei por que, que as mulheres ficam tanto no cabeleireiro, mas vocês têm direito. Aí o marido sabe que ela está no cabeleireiro, à vontade. Porque existe confiança, existe amor, existe respeito. Então, ó, controle, vocês me ideal. Eu só falei esses dois itens que o tempo realmente não dá, senão a gente arrasta aqui. Mas, gente, pessoas ideais que estão tá na nossa cabeça, nós sofremos uma reencarnação toda porque a gente não tem a família que a gente quer. Eu, minha família não é o que eu quero. E o pior, desencarna, chega lá chorando porque a família não é o que quer. Eu queria estar tá recepcionando uns dois de vocês chorando do outro lado. Eu falo assim, a minha também não é, nunca vai ser o que eu quero. Tá? Mas eu sou o que eu quero. Então, exigir, controlar a vida do outro, tem outros fatores que nós não vamos falar agora. Então, mas esses são os dois pontos importantes para a gente rever, planejar, ser mais, mais correto. Gente, e para quem que a gente aproxima? Para quem que a gente confidencia as nossas coisas mais bonitas? Para aquela pessoa que nos acolhe. Tá? para aquelas pessoas que nos ouvem e, nós, e uma palavra bonita tá? e essa pessoa geralmente precisa falar muito tá? ela só fala duas coisas isso é aquilo, isso, isso é aquilo ah. a pessoa sai dali ela leva o seu peixe e a sua faca o seu queijo e a sua faca mas você também não está exigindo e nem se importando se ela vai usar o seu queijo e a sua faca porque isso não te interessa. Você só deu. Esse é meu queijo, essa é a minha faca. Se a pessoa usou, não só o problema dela, mas ela vai usar. Isso é compartilhar, isso é conviver, respeitando o outro. Tá? Então, relacionamento interpessoal que vem dentro do amar e dos uns aos outros e fazer até o próximo aquilo que queira que faça aqui. Ou o terceiro é o relacionamento intrapessoal. Nós vivemos, nós vivemos nos perseguindo. Quem mais faz nós sofrer somos nós mesmos. Sabe por quê? Vou dar só uma pincelada também. Gente, perfeccionismo. 
nós temos, hum, tenho 30 anos de doutrina espírita, agora eu tenho que viver pisando em ovos. Porque eu tenho 30 anos de doutrina espírita. Porque se eu dar uma gafe agora, se eu descer do salto, 30 anos eu perdi. Então você não ganhou nada. Se você está com essa insegurança danada, desce do salto, quebra os ovos. Faça o remédio. desse perfeccionismo se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral pelos esforços que ele empreende para domar as suas bilhões de imperfeições falei da minha esposa até hoje o problema é se o está fazendo isso que ele... ou, assim, ou você vai lá descasca o verbo com ela desce, já briga, já faz tudo ou esquece e perdoa mas não fica com esse negócio na cor, na cor, na cor, não pensa na pessoa não já resolve aí foi lá, desabafo, com a fulana eu vim aqui, porque eu estou por aqui vou falar com você isso e aquilo, agora eu estou leve tá bom, tchau querida, agora pronto, eu vou com Deus, vai para casa descansar o duro é você ficar anos e anos com aquilo tá? Não guarde mágoa antiga. Se você tem um problema de mágoa com alguém por 30 anos, eu sempre falo, vai lá e caça outra briga com aquela pessoa. Você tem uma mágoa nova. Porque coisas velhas não resolve. Tá? Vai deixando que é velho, vai perdoando, vai esquecendo. Tá? Procura. Ou se não, chega e conseguia logo com a pessoa. Gente, relacionamento intrapessoal vem de corpo de duas coisas. O fator da mágoa e da culpa. Da mágoa é aquela que você não consegue perdoar e conviver com as pessoas, saber que as pessoas erram tanto quanto você. Quando você tem essa empatia, você sabe que as pessoas erram, que as pessoas são falhas, que as pessoas não são perdoadas, tanto quanto você, você consegue ter comiseração, misericórdia. Jesus falou: Bem-aventurados os misericordiosos, porque deles é o reino do céu. Misericórdia para com os companheiros. Porque à medida que você tem misericórdia para a companheira, a misericórdia tem para com você. Então, isso é importante, você se livrar da mágoa, da mágoa, do ressentimento. É a coisa que você curte, é um veneno que você tem por dentro, só faz mal para você. Tá? E a culpa é aquela coisa, você erra, você fez um erro, você reconhece que é um erro e você não consegue se perdoar na oportunidade que está diante de você, que se chama agora. Então, culpa se resolve fazendo diferente, aproveitando a oportunidade de agora como ela, como ela está. Tá? Rapidamente, então, é relacionamento com as pessoas, relacionamento conosco, fechamos isso aí. Na, no ano que vem, você já sabe o conteúdo, nós vamos falando com mais detalhes sobre isso, tá bom? É, mas, enfim, gente, é importante valorizar a experiência da Terra. Valorize tudo! Valorize a felicidade, valor, é, é, agradeça, agradeça pela felicidade, pela abundância, agradeça pelos problemas que você tem. Curta, curta aquele momento de felicidade, mas quando chegar o problemão, curta esse problema. Você tem que curtir esse problemão, gente, porque daí você vai ter tanta coisa boa, você vai abstrair tantas coisas boas, sabe? Se tiver que chorar, chora, chora. Mas chora, 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 desespera, tá nesse aqui, mas curta. Seu, sabe por quê? Seu problema é a experiência que desceu do céu. É, veio para te promover. Como é que você não vai, vai querer ser promovido? E não queira uma vida sem problemas. Tá? Imagina, gente, uma vida sem problemas não tem sentido. Não tem sentido. Problemas é isso, isso, isso aqui que nós vamos ter. Tá? Sempre, sempre. Porque o problema é que dá a motivação, é a lição, é a reconoção, é a promoção. E você se sente cada vez mais capaz. Que você pode superar. Nunca reclame da sua dor. Tá? Porque a sua luz é do tamanho da sua dor, da sua luta e do seu esforço. Isso é o tamanho da sua luz. Então, em tudo demos graças. Em tudo agradeçamos a Deus, nosso Pai. Porque tudo que vem para nós é luz e bênção. Então o Espírita, ele nunca reclama, ele sempre agradece, porque tudo é presente de Deus para a sua evolução. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, e que esse ano que vem, aproveitando o ciclo, possamos realmente estar cada vez mais entusiasmado e a melhor decisão que um Espírito pode tomar na Terra é se ser 
melhor. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos ilumine e nos proteja hoje sempre. Muita paz.